హాయ్ దిస్ ఇస్ సతీష్ అగైన్ ఇప్పటి వరకు ఈ ఆఫీస్ ఈ సెషన్స్ లో సెవెన్ సిక్స్ పార్ట్స్ పోస్ట్ చేయడం జరిగింది ఇది పార్ట్ నెంబర్ సెవెన్ సో ప్రీవియస్ పార్ట్ వరకు ఈ ఆఫీస్ లో ఈ రిసిప్ట్స్ ఫైల్స్ అనేది ఎలా మనం పుటప్ చేయాలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో లాస్ట్ పార్ట్ లో నోటింగ్ డ్రాఫ్టింగ్ మొత్తం మనం పుటప్ చేసి రెడీగా పెట్టుకున్నాము వాటిని ఎలా డిజిటల్ సైన్ చేసి పంపించాలి ప్లస్ దానికి సంబంధించిన కొన్ని డీటెయిల్స్ నేను ఈ పార్ట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ పార్ట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్న కంటెంట్స్ ఏంటి అంటే హౌ టు చేంజ్ ద సెట్టింగ్స్ ఇన్ జావా హౌ టు రిజిస్టర్ యూ డిజిటల్ టోకెన్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ హౌ టు సైన్ ఏ ఫైల్ ముందుగా ఆల్రెడీ ఫస్ట్ పార్ట్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ ఆఫీస్ రన్ చేయడానికి జావా కూడా ఒక టూల్ కావాలి అని చెప్పాను బేసిక్గా జావా యొక్క పర్పస్ ఏంటంటే ఈ ఆఫీస్లో మనం సైన్ చేసి పంపించడానికి కంపల్సరీగా జావా కావాలి వన్స్ ఒకసారి జావా ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో సెట్టింగ్స్ అనేవి మార్చాల్సి ఉంటుంది ఈ ఆఫీస్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ డిజిటల్ సైన్ అనేది అవ్వడానికి సో డిజిటల్గా సైన్ చేయడానికి ఎటువంటి ఎరర్స్ లేకుండా మనం సెట్టింగ్స్ అనేది మార్చాల్సి ఉంటుంది ఆ సెట్టింగ్స్ అనేది ఎలా మార్చాలో నేను ఈ సెషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అదేవిధంగా మనకు ఆల్రెడీ డిజిటల్ టోకింగ్ గురించి కూడా నేను పార్ట్ టూ వన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సారీ పార్ట్ టూ పార్ట్ టూలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఆ డిజిటల్ టోకెన్ కూడా మన ఈ ఆఫీస్ లాగిన్కి ఎలా కనెక్ట్ చేయాలో నేను ఇప్పుడు దీంట్లో చూపిస్తాను అదేవిధంగా మనం ఆల్రెడీ ఫైల్ నోట్ ఫైల్ డ్రాఫ్టింగ్ రాసాం కాబట్టి దాన్ని ఎలా సైన్ చేసి హైయర్ ఆఫీసర్స్కి పంపించాలో అది కూడా నేను మీకు ఈ పార్ట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ హౌ టు చేంజ్ సెట్టింగ్స్ ఇన్ జావా వన్స్ ఒకసారి జావా అనేది ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఆ వర్షన్లో సెట్టింగ్స్ అనేవి ఎలా మార్చాలి ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను విండోస్ కి ప్రెస్ చేసి కాన్ఫిగర్ జావా అని ఉంటుంది మీరు జస్ట్ సిఓఎన్ఎఫ్ఐ అని కొట్టంగా ఆటోమేటిక్ గా కాన్ఫిగర్ జావా అని వస్తుంది ఇది ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో మనం విండోస్ లోకి వెళ్ళి రన్ లోకి వెళ్ళి ఇది సెర్చ్ చేస్తే మనకి ఇలా వస్తుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే కాన్ఫిగర్ జావా అని ఉంది కదా సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తాము అంటే ఇది జావా కంట్రోల్ ప్యానల్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అది జావా కంట్రోల్ ప్యానల్ అనమాట సో ఇలా మీకు ఈ విండో ఓపెన్ అయినప్పుడు ఇక్కడ జనరల్ అప్డేట్ జావా సెక్యూరిటీ అడ్వాన్స్డ్ ఇలా ఈ ట్యాబ్స్ అని ఉంటాయి వీటిల్లో జనరల్లో ఇది ఏ వర్షన్ చెక్ చేయడానికి అంటే మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన జావా అనేది ఏ వర్షన్ చెక్ చేయడానికి దీనికి ఇది యూజ్ చేస్తాము ఇక్కడ అబౌట్ అనే ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా ఒక బటన్ దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే ఈ జావా అనేది ఏ వర్షన్ తెలుస్తుంది ఇది జావా అనేది వర్షన్ ఎయిట్ అప్డేట్ నైంటీ టూ మీకు ఆల్రెడీ ఒక ఇంతకు ముందు చెప్పాను నైంటీ త్రీ వరకు జావా చేసుకోవచ్చు కొంతమందికి ఈవెన్ లేటెస్ట్ జావా కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అన్నారు బట్ ఇన్ కేసు మీకు జావా కానీ సరిగ్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకపోతే మీరు నైంటీ టూ కానీ నైంటీ వన్ కానీ నైంటీ చేసుకోండి వర్షన్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి సో ఇది జావా వర్షన్ చెక్ చేయడానికి అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ట్యాబ్లో అప్డేట్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ చెక్ ఫర్ అప్డేట్ ఆటోమేటిక్ అయితే డిఫాల్ట్గా టెక్ చేసి ఉంటుంది మీరు దాన్ని అన్టిక్ చేయండి సో దీన్ని ఇక్కడ ఆల్రెడీ టిక్ కొట్టి ఉన్నదని మీరు డీసెలెక్ట్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా జావా అనేది అప్డేట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అండ్ మీకు ఎప్పుడు ఎర్రర్ మెసేజ్ వచ్చినా ప్రతిసారి వార్నింగ్ మెసేజ్ ఇస్తూ ఉంటుంది డూ యూ వాంట్ అప్డేట్ జావా అని మీరు ప్రతిసారి లేటర్ అని మా లేటర్ కొట్టండి ఎప్పుడుగా ఎప్పుడైనా బ్లాక్ కానీ అప్డేట్ అనే ఆప్షన్ ఎప్పుడు క్లిక్ చేయకండి ఓన్లీ లేటర్ అనే ఆప్షన్ మాత్రమే క్లిక్ చేయండి అప్డేట్ అంటే లేటెస్ట్గా అప్డేట్ అవుతుంది బ్లాక్ అంటే అసలు కంప్లీట్గా జావా అనేది బ్లాక్ అయిపోతుంది సో మనకు ఆ రెండు ఆప్షన్స్ అవసరం లేదు కాబట్టి లేటర్ అని మాత్రమే క్లిక్ చేయండి అదేవిధంగా ఈ సెక్యూరిటీలో ఇక్కడ ఫస్ట్ది ఎనేబుల్ జావా కంటెంట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్ అనేది ఇక్కడ టిక్ మార్క్ అనేది కొట్టుండాలి సో అది ఒకటి చెక్ చేసుకోండి బిఫోర్ ఇదంతా మనం ఫైల్ సెండ్ చేయడానికి ముందు జావాలో మనం సెట్టింగ్స్ అనేవి మార్చాల్సి ఉంటుంది ఆ సెట్టింగ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అదేవిధంగా ఇక్కడ వెరీ హై హై అని ఉంటుంది కొన్ని జావా వర్షన్స్కి ఇక్కడ లో అని కూడా ఉంటుంది వీటిలో హై ఉంటే లో ఉంటే లో అని క్లిక్ చేయండి లేకపోతే హై ఉంటే హైని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో ఏదైతే తక్కువ ఎక్సెప్షన్ ఐ మీన్ మనం ఏంటంటే సెక్యూరిటీ ఎక్సెప్షన్ అనమాట ఇది మనం లో అని ఇస్తే వస్తుంది హై అంటే ఇంకా తగ్గుతుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ సైట్ లిస్ట్లో మనం ఏ ఈ ఆఫీస్ అయితే మనం రన్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఈ ఆఫీస్కి సంబంధించిన యూఆర్ఎల్ అడ్రస్ ఇక్కడ టైప్ చేస్తాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం గుంటూరు ఇన్స్టెన్స్ వాడినట్లయితే జిఎన్
సైనింగ్ అనేది కొన్నిసార్లు అవ్వకపోవచ్చు ఈ డీబగింగ్ లో ఎనేబుల్ ట్రాకింగ్ ఎనేబుల్ లాగింగ్ అనేది క్లిక్ చేసి టిక్ చేసి ఉండాలి జావా కన్సోల్ అనేది షో కన్సోల్ అండ్ డిఫాల్ట్ జావా బ్రౌజర్స్ మనం బేసికల్ గా ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను కాబట్టి మొజిలా గానీ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ మాత్రమే వాడాలి కాబట్టి దీనికి కూడా టిక్ మార్క్ కొట్టుకోండి ఇప్పటి వరకు నేను చేసిన ప్రతి పోస్ట్ చేసిన ప్రతి వీడియోలో నేను మొజిలా బ్రౌజర్ మాత్రమే వాడాను ఇంటర్నెట్ కూడా వాడచ్చు బట్ నాట్ గూగుల్ క్రోమ్ అదేవిధంగా షార్ట్ కట్ క్రియేషన్ ఆల్వేసియాలో జేఎన్పి ఫైల్ ఎంఎంఈ అసోసియేషన్ ఆల్వేసియాలో అప్లికేషన్ ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్స్టాలేషన్ హింటెడ్ హింటెడ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇది ఏంటంటే ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ గానే టిక్ చేసి ఉంటాయి అండ్ ఇది ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఈ మిక్స్డ్ కోడ్ సైన్డ్ కోడ్ ఈ రెండింటిని డిజేబుల్డ్ వెరిఫికేషన్ డు నాట్ చెక్ అని మాత్రం క్లిక్ చేయండి మిక్స్డ్ కోడ్ పెర్ఫామ్ సైన్డ్ కోడ్ ఈ రెండు డిజేబుల్డ్ వెరిఫికేషన్ అండ్ డు నాట్ చెక్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఓకే అదేవిధంగా ఇవి పెద్ద రిస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదు డిఫాల్ట్ గా ఉన్నట్టు చేసింది బట్ ఇది మాత్రం నేను ఈ వీడియోలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన విధంగా మాత్రం ఉండాలి అన్ని సెలెక్ట్ చేసి నేను చెప్పిన విధంగా అప్లై అని క్లిక్ చేసినట్లయితే ఈ సెట్టింగ్స్ అనేవి సక్సెస్ఫుల్ గా అప్డేట్ అయిపోతాయి అగైన్ ఇంకొకసారి ఇచ్చుకోండి ఎనేబుల్ ట్రాకింగ్ ఎనేబుల్ లాగింగ్ షో కన్సోల్ మొజీలా ఫ్యామిలీ టిక్ చేసి ఉండాలి ఆల్వేస్ ఎలో ఆల్వేస్ ఎలో ఇన్స్టాలేషన్ ఇఫ్టీనెట్ అండ్ మిగిలిన డిఫాల్ట్ గా అలానే ఉంటే అండ్ ఈ ఈ రెండు వచ్చేసి డిజేబుల్ వెరిఫికేషన్ డు నాట్ చెక్ కొట్టేసి ఐ మీన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత అవి అప్లై చేసేసి ఓకే అని క్లిక్ చేసినట్లయితే జావా సెట్టింగ్స్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా అప్డేట్ అయిపోతాయి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హౌ టు రిజిస్టర్ ఎడ్ డిజిటల్ కి ఆల్రెడీ డిజిటల్ కి ఒక ఇంపార్టెన్స్ చెప్పాను మనం ఈ ఆఫీస్ లో ఫైల్స్ రన్ చేసినప్పుడు డిజిటల్ గా మనం మ్యానువల్ గా ఎలా సైన్ చేస్తాం ఈ డిజిటల్ టోకెన్ అనేది యూస్ చేసి సైన్ చేస్తామని చెప్పాను ఆల్రెడీ మీకు డిజిటల్ టోకెన్ అనేది చూపించడం జరిగింది ఇది డిజిటల్ టోకెన్ లైక్ ఒక యూఎస్బి డివైస్ అనమాట దీన్ని యూజ్ చేసి మనం డిజిటల్ సైన్ చేస్తాము ఇది ఈ ఆఫీస్ లో ఎలా సైన్ చేయాలో బిఫోర్ సైన్ చేయడానికి ముందు ఎలా రిజిస్టర్ అవ్వాలో నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను యాజ్ యూజువల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈఎస్ ఈ ఆఫీస్ లో మనం లాగిన్ అవ్వాలి ఈ డిజిటల్ టోకెన్ ని కన్సర్న్ ఈ ఆఫీస్ కి లాగిన్ చేయాలంటే ఐ మీన్ అటాచ్ చేయాలంటే యా ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది అగైన్ ఎంటర్ చేస్తాము ఈ ఆఫీస్ యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేసి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అగైన్ ఫైల్ డౌన్ డాక్యుమెంట్ సర్వీసెస్ లో ఈ ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది క్లిక్ చేస్తాము డిఫాల్ట్ గా అగైన్ ఫైల్స్ లో ఈ ఫైల్స్ అనేవి ఇన్బాక్స్ లో ఫైల్స్ ఉన్నాయి వీటిల్లో ఈ రిసిప్ట్స్ ఫైల్స్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కొంచెం మీరు ఈ లిస్ట్ లో డిఎస్ఈ అని ఉంటుంది డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికేట్ దీని అప్రివేషన్ డిజిటల్ టోకెన్ యొక్క సెట్టింగ్స్ దాని యొక్క డీటెయిల్స్ అంతా దీంట్లో ఉంటాయి దీన్ని ఇలా క్లిక్ చేసినట్లయితే డిఎస్సి రిజిస్ట్రేషన్ అని ఉంటుంది డిఎస్సి రిజిస్ట్రేషన్ డిజిటల్ సర్టిఫికేట్ డిజిటల్ సైనింగ్ సర్టిఫికేట్ రిజిస్ట్రేషన్ దీన్ని ఇలా క్లిక్ చేసి ఇది ఆల్రెడీ మనం రిజిస్టర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ డీటెయిల్స్ అనేవి ఇక్కడ వస్తున్నాయి బట్ బేసిక్ గా మీకు ఇది ఇక్కడ ఈ డీటెయిల్స్ అనేవి ఏమీ కనిపించవు ఒక ఎంటీ పేజ్ ఉంటుంది దీంట్లో మీకు ఇక్కడ సైన్ ఇన్ సర్టిఫికేట్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంది చూసారా ఈ సైన్ ఇన్ సర్టిఫికేట్ ఈ కర్సర్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ సైన్ ఇన్ సర్టిఫికేట్ అని ఉంటుంది ఈ సైన్ ఇన్ మీ డిజిటల్ టోకెన్ ని ఈ పెట్టేసి సిస్టమ్ కి కనెక్ట్ చేసి ఈ సైన్ ఇన్ సర్టిఫికేట్ కనెక్ట్ చేసినట్లయితే జావా అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది జావా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మీకు ఒక ఆప్షన్ చూపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఈ ఏ పేరు అయితే ఉందో మీ పేరు ఏదైతే ఉందో అది చూపిస్తుంది మీరు దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి రిజిస్టర్ అని క్లిక్ చేస్తే డిఎస్సి రిజిస్టర్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అగైన్ డిఎస్సి రిజిస్టర్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని వస్తుంది అండ్ మీరు ఓకే అని క్లిక్ చేస్తే అప్పుడు మీకు ఈ విండో కనిపిస్తుంది ఆల్రెడీ నేను రిజిస్టర్ అయినాను కాబట్టి నాకు వన్స్ ఒక్కసారి రిజిస్టర్ అయితే చాలు సో అగైన్ ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను డిఎస్సి లో డిఎస్సి రిజిస్ట్రేషన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఎంటీ పేజ్ వస్తుంది ఫస్ట్ టైం మీకు ఫస్ట్ టైం ఈ ఆఫీస్ అకౌంట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు దీంట్లో సైన్ ఇన్ సర్టిఫికేట్ అని క్లిక్ చేస్తే డిఫాల్ట్ గా అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది బిఫోర్ ఇది మీరు క్లిక్ చేయడానికి ముందు మీ డిజిటల్ టోకెన్ అనేది మీ సిస్టమ్ కి కనెక్ట్ చేయాలి జావా అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మీకు మీ పేరుతో డిస్ప్లే చేస్తే దాన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసి ఓకే అని కొట్టంగానే రిజిస్టర్ అని కొట్టంగానే డిఎస్సి రిజిస
పాస్వర్డ్ అనేది ఉంటుంది మీరు డిజిటల్ లోకి ఎప్పుడైతే తీసుకున్నారో వాళ్ళు మీకు డీఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ అనేది కూడా ఉంటుంది ఆ పాస్వర్డ్ కూడా ఇప్పుడు అడుగుతుంది వన్స్ ఇప్పుడు సైన్ సర్టిఫికేట్ కొట్టి రిజిస్టర్ కొట్టినప్పుడు క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు పాస్వర్డ్ అనేది అడుగుతుంది ఆ పాస్వర్డ్ కూడా ఎంటర్ చేసి ఓకే అని కొడితే అప్పుడు డిఎస్సి రిజిస్టర్ సక్సెస్ఫుల్ అని మెసేజ్ వస్తుంది సో కంపల్సరీగా మీకు ఇక్కడ టూ పాస్వర్డ్స్ ఉంటాయి ఒకటి మీ ఈ ఆఫీస్ లాగిన్ అవడానికి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ప్లస్ మీ డిజిటల్ టోకెన్ తో సైన్ చేయడానికి పాస్వర్డ్ అనేది సో ఈ టూ పాస్వర్డ్స్ తో డిజిటల్ టోకెన్ పాస్వర్డ్ తో డిజిటల్ సైన్ చేస్తే ఈ ఆఫీస్ పాస్వర్డ్ తో మీరు లాగిన్ అవ్వచ్చు సో ఈ విధంగా సక్సెస్ఫుల్ అయిన వచ్చిన తర్వాత మీకు ఈ విధంగా వస్తుంది ఇది ఒక్కసారి వస్తే మీరు ప్రతిసారి చేయాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ ఇక్కడ డియాక్టివేట్ అని వస్తుంది దీని మీనింగ్ అంటే యాక్టివేట్ లో ఉంది ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డియాక్టివేట్ దీన్ని ప్రెస్ చేయండి అని మీనింగ్ అనమాట ప్లస్ వన్స్ ఒకసారి డిఎస్ రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత బేసికల్ గా ఈ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళేసి సెట్టింగ్స్ లో ప్రిఫరెన్సెస్ లో ఇక్కడ డిఎస్సి సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది సెట్టింగ్స్ లో ప్రిఫరెన్సెస్ లో డిఎస్సి సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది వీటిలో అథెంటికేటింగ్ సైనింగ్ బోత్ ఇలా ఉంటుంది వీటిలో సైనింగ్ మాత్రం సెలెక్ట్ చేయండి ఇక్కడ ఈ బోత్ అని సెలెక్ట్ చేస్తే యూజ్ ఏంటంటే బేసిక్ గా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తెలిస్తే ఈ ఆఫీస్ లో మీరు ఏ సిస్టమ్ మీద నుంచి అయినా లాగిన్ అవ్వచ్చు బట్ ఇక్కడ ఈ బోత్ అని సెలెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మీరు ఈవెన్ లాగిన్ అవడానికి కూడా మీ డిజిటల్ కి అడుగుతుంది యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసిన మీరు కంపల్సరీగా ఆ సిస్టమ్ కి డిజిటల్ కి పెడితేనే మీకు మీ అకౌంట్ అనేది మీరు యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు అంటే మోర్ సెక్యూర్ అనమాట యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ వేరే వాళ్ళకి తెలిసిన డిజిటల్ టోకెన్ లేకుండా మీరు యాక్సెస్ చేయలేరు ఇన్ కేసు ఈ బోత్ అని సెలెక్ట్ చేస్తే సైనింగ్ అంటే ఓన్లీ మీరు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తెలిస్తే లాగిన్ అవ్వచ్చు బట్ ఓన్లీ సైనింగ్ పర్పస్ తో మాత్రమే ఈ డిజిటల్ టోకెన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది సైనింగ్ అని పెట్టుకోండి లేదా మీకు హై సెక్యూరిటీ కావాలంటే బోత్ అనే క్లిక్ చేసుకోవచ్చు కానీ ప్రతిసారి బోత్ అని పెడితే ప్రతిసారి లాగిన్ అయినప్పుడు ఆ డీటెయిల్స్ అనేవి కంపల్సరీగా డిజిటల్ టోకెన్ పెట్టి డిజిటల్ టోకెన్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయమని అడుగుతుంది సో ఇది డిజిటల్ టోకెన్ రిజిస్ట్రేషన్ కి సంబంధించి నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే హౌ టు సైన్ ఏ ఫైల్ ఆల్రెడీ డిఎస్సి అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా నేను అకౌంట్ కి రిజిస్టర్ చేశాను సో అకౌంట్ సక్సెస్ఫుల్ గా డిఎస్సి అనేది రిజిస్టర్ అయింది ఇప్పుడు డిఎస్సి ని యూస్ చేసుకుని ఒక ఆల్రెడీ నేను ఫైల్ కి నోటింగ్ డ్రాఫ్టింగ్ నేను రాశాను ఆ రాసిన నోటింగ్ డ్రాఫ్టింగ్ యొక్క ఫైల్ ని నేను హైయర్ ఆఫీసర్ కి పంపించాలి అని అనుకుంటున్నాను సైన్ చేసి అది ఎలా పంపిస్తానో నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో వన్స్ అగైన్ ఇలా ఈ ఆఫీస్ లోకి లాగిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ ఆ ఫైల్ కి సంబంధించి నోటింగ్ డ్రాఫ్టింగ్ అనేది రాసాము ఆ నోటింగ్ డ్రాఫ్టింగ్ అనేది నోటింగ్ ఇక్కడ ఉంటుంది ప్లస్ డ్రాఫ్టింగ్ డ్రాఫ్ట్ లోకి వెళ్ళేసి వ్యూ డ్రాఫ్ట్ క్లిక్ చేసినట్లయితే డ్రాఫ్టింగ్ కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు వన్స్ ఈ ఫైల్ ఇలా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఫైల్ పంపించాలంటే ఫస్ట్ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసుకుని ఇక్కడ పైన సెండ్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఈ సెండ్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు ఇలా ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది ఐ మీన్ విండో అంటే అక్కడే ఓపెన్ అవుతుంది టూ ఎవరికైతే పంపించాలనుకుంటున్నారో ఈ టూ లో మీరు ఎవరికి పంపించాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఆ కన్సర్న్ అసిస్టెంట్ డీటెయిల్స్ అనేవి టైప్ చేయొచ్చు సో నేను ఈ అసిస్టెంట్ కి పంపించాలి బేసిక్ గా హైయర్ ఆఫీసర్స్ కి పంపిస్తారు అలా ఈ హైయర్ ఆఫీసర్స్ కి పంపించాలనుకుంటున్నాను యాక్షన్ వచ్చేసి ఫర్ అప్రూవల్ ప్రయారిటీ వచ్చేసి ఇది ఇంపార్టెంట్ అన్ఇంపార్టెంట్ మోస్ట్ ఇమీడియట్ ఈ డీటెయిల్స్ అనేవి మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి మోస్ట్ ఇమీడియట్ ఇంపార్టెంట్ అనుకోండి రిమార్క్స్ ఏమైనా రాయాలనుకుంటే రాసి సైన్ అండ్ సెండ్ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే సెండ్ కాదు సెండ్ అంటే వితౌట్ సైన్ అవుతుంది సైన్ అండ్ సెండ్ అని క్లిక్ చేస్తే మీకు జావా టోకెన్ పెట్టి క్లిక్ చేసి జావా ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మీకు ఇలా మెసేజ్ వస్తుంది వీ వాంట్ రన్ దిస్ అప్లికేషన్ అని యాక్సెప్ట్ కొట్టేసి రన్ అని ఉంటే అది పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది ఈ మీకు డిజిటల్ టోకెన్ ప్రతి డిజిటల్ టోకెన్ కి పాస్వర్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పాస్వర్డ్ అనేది మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది కావాలంటే మీరు పాస్వర్డ్ కూడా మర్చి మార్చుకోవచ్చు ఈ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి డిజిటల్ టోకెన్ పాస్వర్డ్ నాట్ ఈ ఆఫీస్ పాస్వర్డ్ డిజిటల్ టోకెన్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి ఓకే అని క్లిక్ చేసినట్లయితే ఈ ఫైల్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా సెండ్ అయింది మనం కావాలంటే సెంట్ లోకి వెళ్ళేసి చెక్ చేసుకోవచ్చు ఈ సెంట్ ఫైల్ ని సో ఇది కన్సర్న్ అసిస్టెంట్ పంపించిన ఫైల్ చూసారా డిజిటల్ సైన్ అంటే ఇలా టిక్ మార్క్ వస్
ఇది జరుగుతుంది సో ఈ విషయాన్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సో సెండ్ చేసిన ఫైల్ అనేది వెనక్కి పుల్ చేయొచ్చు ఎప్పటి వరకు అంటే మనం ఎవరికైతే సెండ్ చేస్తామో వాళ్ళ ఆ ఫైల్ చూడనంత వరకు ఇక్కడ చూస్ చేస్తారా ఇవన్నీ మీకు ఈ ఈ ఈ ఐకాన్ అనేది ఇక్కడ కనిపించట్లేదు అంటే ఈ ఫైల్స్ అనేవి ఆల్రెడీ ఆ కన్సర్న్ ఆఫీసర్ చూసేసారు అందుకని ఇది కనిపించట్లేదు దీనికి మాత్రం ఉందంటే మనం పుల్ బ్యాక్ చేయొచ్చు సో ఈ విధంగా మనం ఈ ఆఫీస్ లో ఫైల్స్ ని క్రియేట్ చేసి డిజిటల్ సైన్ చేసి ఆఫీసర్స్ కి పంపించవచ్చు సో ఇవి అగైన్ ఆ డీటెయిల్స్ అనేవి నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను ఎలా సైన్ చేయాలనేది సో ఏదన్నా ఫీడ్బ్యాక్ నాకు ఇవ్వాలనుకుంటే వీటికి సెండ్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్